vol passie voor de duivensport. Dat omschrijft Jan Hooymans het best. Al meer dan een decennium is de naam Hooymans binnen de duivensport onlosmakelijk verbonden aan de wereldcrack Harry. Jan Hooymans smeden rond zijn basiskoppel jonge bliksemkeer Dirkje en hun beroemdste kind Harry een ijzersterk postduiveras. Broers, zussen, kinderen en kleinkinderen zetten deze successen tot op de dag van vandaag voort. Als kind begon Jan net als velen met krijgertjes. Later kwamen alleen nog echte toppers naar het Gelderse kerkdriel... om zo de stam Hooymans verder te versterken. Naast succesvol duivenliefhebber is Jan directeur van een innovatief substraatbedrijf... waarmee grondstoffen voor de champignonkweek worden geproduceerd. Voor beide activiteiten staat het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel. De basis van het succes wordt gelegd in het kweekhok. Je zou het bij Hoijmans Pigeons een kweekpaleis mogen noemen. Vanaf 2020 worden aan de Meiweg in Kerkdriel de duiven gekweekt in een hypermoderne nieuwe accommodatie. Voorzien van alle gemakken voor duif en mens. Het is hier waar de kweekduiven alle dagen genieten. Voor Jan kwam een lang gekoesterde droom uit. Mijn stoutste jongensdroom is echt uitgekomen. Ik ben als duivenliefhebber gepassioneerd van kweken. Dat is voor mij nog veel belangrijker dan vliegen. Ik ben ook helemaal gek van kweken en daarom is inderdaad mijn jongens erom uitgekomen om zo'n kweekhok te bouwen. Jan had dit alles nooit kunnen realiseren zonder zijn wereldberoemde koppel. Dit is mijn stamvader. De jonge bliksem. Die uh, is uh, inmiddels uh, 19 jaar oud. Uh, die heb ik uh, bij Gabi van der Abelen gehaald. Ik heb, uh, toen de bliksem nog goed vloog, uh, heb ik uh, zelf een koppeling gemaakt met uh, de Loris. Dat was een dochter van de Wittebuik. Ja, dit is echt uh, samen met, uh, met uh, Dirkje. Ik zal Dirkje ook even pakken. Dit is Dirkje van Gerard Koopman. Het is ook ingeteeld met uh, kleine Dirk met Amore. En dit is de moeder van de Harry en uh, de moeder van mijn stamkoppel. Ja, dit koppel uh, heeft heel mijn leven veranderd. Dit koppel uh, ja, heeft mij uh, eigenlijk wereldberoemd uh, gemaakt. De fundatie van mijn kweekhok, dat is jonge bliksem, maaldirkje, daar uitgekomen is Harry. En nu de kinderen en kleinkinderen, daar bouwen we mee verder in dat nieuwe kweekhok. En daaraan toegevoegd Harry junior en niet te vergeten nieuw Harry, wat inmiddels een icoon is, die qua kweekwaarde misschien nog wel verder gaat dan Harry. Tevens zitten alle NPO-winnaars, asduiven en teletextduiven op dit kweekhok. Een supervlieger is hier niet te koop. Uh, die gaat weer direct terug naar het kweekhok. Die is daar nodig uh, om weer nieuwe supervliegers en superkwekers te kweken. Het heeft zich de laatste jaren altijd bewezen dat daar weer de goede uitkomen. Duiven voor alle disciplines zijn gehuisvest op het kweekpaleis. Duiven voor de Vitesse, voor de Midfond, tot en met duiven voor de ZLU en marathonvluchten. Daarnaast huizen er ook duiven speciaal voor de One Loft races. De vruchten van het kweekpaleis, de jonge duiven, worden danig aan de tand gevoeld op diverse locaties. Allereerst is dit op het vlieghok bij Jan Hooymans in Kerkdriel. Deze locatie is gelegen op steenworpafstand van het kweekpaleis. De tweede locatie is in Wijk en Aalburg, bij Team Hooymans NL, waar Christian van de Wetering verantwoordelijk is. Hemelsbreed is dit ongeveer 10 kilometer ver vanaf het kweekpaleis. De derde locatie is gelegen in het Belgische Mol, in het noordoosten van België. Hier is Gregory Bekaert, verantwoordelijk voor de vliegploeg van Team Hoijmans BE. De vierde locatie is eveneens gelegen in België, maar dan zuidwestelijk in het plaatsje Desselgem. Wout Spierings is hier de soigneur van vliegploeg Team Hoijmans WVL. Voor de vijfde locatie steken we de Noordzee over naar Engeland, waar onder de rook van Manchester het racehok staat van Team Hoijmans UK, onder leiding van John Crean. Voor de internationale One Loft races worden ook duiven verzonden naar het Afrikaanse continent. Zo gaan de Hoijmans duiven naar Victoria Falls World Challenge Pigeon Race in Zimbabwe en naar de Million Dollar Race in Zuid-Afrika. Ten slotte vertegenwoordigen de Hooimansduiven zich ook in Thailand in de Pattaya International Pigeon Race. 
terug naar Kerkdriel, waar het allemaal begon. Het is hier waar de Harry is groot geworden. Hij is helaas overleden, uh, maar hij is nog steeds bij ons. Uh, het is een duif uh, die Kerkdriel op de wereldkaart gezet heeft. En uh, een, een droom voor een duivenmelker. In, in de voorvluchten uh, als tweejarige viel hij al op. En uh, toen kwam de eerste dag van de vlucht en toen had hij de derde van, uh, van uh, meer dan 20.000 duiven. En 14 dagen later vloog hij de eerste van uh, iets van 24.000 duiven. Uh, de derde dag van de vlucht uh, waren er al acht duiven of tien duiven op mijn hok. En ik dacht ik ben hem kwijt, maar uh, daar kwam hij aan. En toen vloog hij nog de negentigste nationaal. En ja, toen dacht ik, hij heeft een dipje en toen hebben we toch nog een keer gezet. En ongelooflijk, pats, daar kwam hij weer aan. Weer een eerste van alles. Dus ja, dat is, je gelooft het niet. Uh, kippenvel, uh, het zal toch niet waar zijn. Uh, je gaat nog een keer op het klokje kijken. Is, hij, uh, is dat wel het goede nummer? Ja, hij zit, je gaat boven kijken van, oh ja, hij is het. Dus ja, dat uh, krijg ik nu nog kippenvel van. Dus, uh, ja. Harry is vernoemd naar een overleden duivenvriend. Van jongs af aan had ik een duivenvriend die altijd bij ons over de vloer kwam. En die is in 2000 overleden. En hij viel op op mijn uh, vlieghok. En ik noemde hem daarom Harry. En nadien heeft hij die prijzen gevlogen. Dus het is uh, wel iets speciaals. Harry was een fenomeen zoals er maar eens in een mensenleven geboren wordt. Maar ook de broers, zussen, neven en nichten en nazaten van Harry presteerden groots. We noemen onder andere... Nestbroer Kees met onder andere een elfde, vijfde en tweede NPO. Zus Alexia met een eerste NPO Chateauroux. Kleine Mario met een eerste NPO Blois. Alida met een eerste NPO Bourge. Baron Harry met een eerste NPO Bourge. Hans met een eerste NPO Gien. Son Kees met een eerste NPO Chateaudun. Marus met een eerste NPO Argenton. Laatje 56 met een twaalfde en tweede NPO. Harry Holland met een tiende en zevende NPO. Son Harry Junior met een eerste provinciaal. De vliegtuigen worden dagelijks verzorgd door Evert Stenis en Silvio Gladenoju. Samen met Jan vliegen zij vanaf deze locatie op vrijwel alle vluchten. Evert en Silvio hebben samen 75 weduwnaars voor de dagvond onder hun hoede en assisteren bij de kweek. Daarnaast verzorgen zij de 120 duiven die op de ZLU gespeeld worden en de 300 jonge duiven. Voor het volgende hok waar de Hoijmans pigeons uitgetest worden, blijven we in Nederland en wel in Wijk en Aalburg, waar Christian van de Wetering aan de wedstrijden deelneemt als Team Hoijmans NL. Christian speelt met 25 koppels op totaal weduwschap en met een vijftigtal jonge duiven. Op deze locatie maakte nieuw Harry furoren en deed de wereld denken aan een nieuwe Harry. Hier heeft hij twee overwinningen behaald. Eén keer tegen bijna 15.000 en één keer bijna 13.000 duiven. Beide keren met kopwind. En uh, die momenten die hebben echt uh, voor kippenvel gezorgd bij mij. En uh, die aankomsten direct uit het zuiden en dan pats op de klep. Ja, dat is, dat is echt uniek. Nieuw Harry verhuisde na zijn laatste grote overwinning meteen naar de kweekstal van Hoijmans Pigeons en ontpopte zich zeer snel tot een zeer begaafd en begenadigd kweker. Maar ook andere talenten ontwikkelden hun kwaliteiten hier bij Team Hoijmans NL. Zo noemen we Brave Harry met een eerste Nationaal Chateaudun, Jane met een eerste Nationaal Nantuil, Eva eerste Asduif Halve Fond, Dream Eye Harry met een eerste tegen 11.000 duiven, Dion Harry met een negende, achtste en zesde NPO. Supertje 102 met driemaal een eerste prijs. Lieke achtste Nationaal Asduif Midfond. Peter met onder andere een eerste Nantuil tegen 3607 duiven. Granddaughter Stamper 118 met een achtste Nationaal tegen 16658 duiven. De 249 viermaal top 10 NPO. De 47 Sister New Harry met twee keer eerste prijs in groot verband. Ook werd Team Hoijmans NL in seizoen 2019 de gouden duifwinnaar van Nederland. Een van de meest prestigieuze titels binnen de mondiale duivensport. Al deze duiven zijn afkomstig van het kweekhok van Hoijmans Pigeons en de beste duiven verhuizen na hun carrière uiteraard naar het kweekhok in Kerkdriel. Voor de derde testlocatie van Hoijmans Pigeons pakken we de boot naar Engeland. 
Onder de rook van Manchester is de thuisbasis van Team Hoymans UK... waar John Crean de scepter zwaait. Al decennia lang een der beste liefhebbers van Engeland... en sinds 2014 volledig satelliethok van Hoymans Pigeons. Met een zestigtal oude en tachtigtal jonge rechtstreekse Hoymansduiven... laat hij Engeland op haar grondvesten schudden. Sinds 2014 bereikte Team Hoymans UK onder andere het volgende... Vier keer eerste in federatie met Prodigy. Olympiadeduifjaarling met Olympic Jan. Eerste nationaal Ancinis met Solo Warrior. Eerste nationaal Carantan met Lilybeer. Tweede nationaal Asduifvond met Blue Rose. Olympiadeduif jonge duiven met Olympic Jeanette. Myself en Jan we've been racing together in the UK since 2014. In that time we've won over 12, 14 combined races, I think it is. We've won from every distance, be short, middle and long. We have also won first open national flying club from five and a half thousand pigeons with only, we only entered one pigeon into the race. We've won the middle and national flying club with our great hen, Lily Bear. And um, we're the only loft in the Northwest region to have won both nationals from where we fly in the North of England. We've also won two Golden Dice with the, the record low coefficient in the UK, which I don't think I'll ever be beat. It's getting better and better every year. Super pigeons. Na het vliegseizoen verhuizen alleen de allerbeste duiven van John terug naar Kerkdriel. In het voorjaar komen jongen uit deze duiven weer terug naar Manchester. We race op start of the season with approximately 36 cocks and 36 hens. Race on total Widderwood. Each year from Jan, I get approx in between. 60 and 100 young birds, depending how things go. All my star performers, ace pigeons, national winners, go back to Jan in the Netherlands, to his main breeding loft, where each year he sends me youngsters back to race every year. And this works perfect for us both. For the fourth and fifth test locations, we zoomen in op België. Eind 2018 plaatste Hoymans Pigeons een superaccommodatie in het noorden van België in Mol met als doel deelnemen aan de nationaals in België. Soigneur Gregory Beekaert kreeg de touwtjes in handen en met succes. Ik ben zeer tevreden met de resultaten. Dus uh, mooie kettinguitslagen, heel tevreden. De kwaliteit van de duif is ook superieur. Ik heb nog nooit met deze kwaliteit van duiven gespeeld. De zachtheid van de pluimen, de, het, 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 zoals wij in België zeggen, het karkas van de duiven, de bouw van de duif, het oog, de uitstraling van de duif. Sommige duiven zien echt dwars door je heen. De ambities van Hoymans Pigeons rijken echter verder en aangestoken door het succes in Mol werd gezocht naar nog een locatie in België, maar dan meer in het zuiden van het land. Uiteindelijk werd in Desselgem de favoriete stek gevonden, waar vanaf 2020 onder de naam Team Hoymans WVL West-Vlaanderen de nationale vluchten gevlogen gaan worden. Niemand minder dan de bekende Nederlandse topspeler Wout Spierings is de man die hier het vliegteam gaat begeleiden. We zitten eigenlijk hier in, uh, op dit gebied om, uh, om toch uh, dat je hier tussen de grote liefhebbers zit. Die ook het uh, grote spel meespelen van uh, de eendagse fond eigenlijk. En ook het spel dat ik eigenlijk, uh, vroeger ook altijd heel graag gedaan heb. En uh, dit eigenlijk voor mij een hele grote uitdaging is. Op dit terrein komen ongeveer een, een 30 meter hok te staan voor de jonge duiven. 20 meter voor de oude duiven. Het wordt een soort L-hok. En uh, daar moet het op gaan gebeuren dadelijk. De vriendschap tussen Jan en Wout gaat al ver terug. Voor Jan dus een logische keuze om Wout te vragen het team te versterken. Wout ken ik al heel lang natuurlijk en uh, is een goede kenner van mij. En uh, het is voor mij en voor Wout ook een uitdaging om hier in West-Vlaanderen... tussen alle grote kampioenen iedere week de nationale vluchten te spelen. Op al deze vijf locaties worden de duiven getest die op het basisstation in Kerkdriel gekweekt worden. Maar daarnaast is Hoymans Pigeons ook actief op de One Loft Races. De laatste jaren wordt vooral gefocust op deelname aan deze drie One Loft Races. Pattaya International Pigeon Race, Thailand. South African Million Dollar Pigeon Race, Zuid-Afrika. En Victoria Falls World Challenge Pigeon Race, Zimbabwe. Ja, dat zijn allemaal uh, duiven van verschillende hokken die op dezelfde manier verzorgd, getraind en afgericht worden en dan dezelfde finale vliegen. 
ongeacht het weer of de omstandigheden, daar krijg je een eerlijke vlucht van. En daar wil ik mijn duif ook mee meten, in diverse plaatsen in heel de wereld. En onze favorieten zijn natuurlijk uh, Victoria Falls, uh, Pattaya en Zuid-Afrika. En daar hebben we ook al heel erg goede succes op geboekt. Om het ras Hooimans verder te versterken, komen ook de beste One Loft Racers naar Kerkdriel. Wij schaffen asduiven en winnaars aan van One Love Races om tegen de Harry soort aan te kruisen. En de speciale daarvan is Birdie, de allerbeste die er ooit gevlogen heeft. Eh, tegen Harry, dat geeft enorm goede nakweek. Zoals de 262, dus de zoon Harry Birdie, die heeft eh, inmiddels al drie top 10 winnaars gegeven. Naast Birdie werden nog andere One Love Racers naar Kerkdriel gehaald, waaronder... Silver Carnival eerste winnaar Carnival Race Zuid-Afrika. Carnival Wonder, finale winnaar en beste duif ooit gevlogen in Carnival City Zuid-Afrika. Ali, eerste finale winnaar Million Dollar Race. Hali, derde finale winnaar Million Dollar Race. Rubellos, eerste finale winnares Million Dollar Race. Second Chance, tweede finale winnaar Million Dollar Race. Kleine Blue, derde finale en eerste knockout winnares Million Dollar Race. Dundee's Back, eerste asduif Million Dollar Race. Deze duiven worden ingekruist op de Hooimansstam en de nazaten hiervan uitgetest op One Love Traces, maar ook op de vlieghokken in Nederland, België en UK. Uiteindelijk belandt iedere duif die belangrijke prestaties geleverd heeft weer terug op het kweekpaleis in Kerkdriel om daar een steentje bij te kunnen dragen aan de toekomst. De bedoeling van mijn nieuwe kweekhokdij is dat dat het mekka wordt van mijn stam. Dat betekent dat jongen uitvliegen over heel de wereld, Engeland, België, One Love Races en uiteindelijk weer terugkeren op het kweekhok en daar weer zorgen voor nakomelingen. En op die manier krijgen we vanuit onze kweekhoppels een perfecte selectie en een perfecte wetenschap van wat de kwaliteiten van de duiven zijn. 2020 was voor Hoijmans Pigeons een fantastisch jaar met mooie vluchten en grote overwinningen. We noemen Team Hoijmans BE won zeven provinciale vluchten en vele top 10 nationaal noteringen, waaronder de eerste en tweede nationaal Argenton van meer dan 40.000 duiven. Jan Hoijmans won zelf de eerste NPO Chateau d'Ain van meer dan 15.000 duiven. Team Hoijmans UK pakte weer vele regio-overwinningen en de eerste Grand National vanuit Joville. Team Hoijmans NL won tweemaal eerste provinciaal waarbij de eerste provinciaal Soisson van meer dan 15.000 duiven. Last but not least, de eerste Nationaal Po door duivenvriend Bert van den Bergen uit wortigem petegem in België. De boswachter werd door Jan in Kerkdriel gekweekt, waar hij vanaf nu zelf voor nazaten zal zorgen. Voor echte kwaliteit laat je nooit in de steek. Het kan soms wel even een tijdje tegen zitten of tegen duur, maar uiteindelijk komt het eruit. Het is iedere dag een feest om zo'n team te leiden, want het zijn enthousiaste jongens, fanatieke jongens en het is gewoon leuk om over duiven te praten. Juist op die manier drijven ze elkaar naar een hoger niveau en dat is natuurlijk helemaal geweldig.